ogólnego. Ostatnia wieczerza z piwem. Len z niegojącymi się ranami i uprawa kukurydzy z homoseksualizmem. A co więcej, co te wszystkie rzeczy mają wspólnego z GMO? Żeby to wyjaśnić, musimy dzisiaj pojechać w kilka miejsc. To może gdzieś przy tych fitotronach. Ty coś wierzą. <laughs> Mamy taką pracownię. To takie tylko. To jest. To jest lniany opatrunek. Celowaliśmy w coś takiego beznadziejnego. To jest profesor Jan Szopas-Kurkowski. To on i jego zespół opracowali technologię stojącą za tymi opatrunkami. Coś, co determinuje ludzi do użycia wszystkiego, co jest dostępne. I tu celowaliśmy w rany chroniczne, czyli takie, które są ranami żylnymi, wieloletnimi, leczonymi przez wielu ludzi i bez pozytywnego efektu odleżyny i rany cukrzycowe. Jakieś tak, ewolucja względem tego, co tak, to tutaj było są, to jest, to, to, jest, to, to jest genetycznie modyfikowane. A, czyli te są GMO? Tak, okay. to jest GMO. Chciałem się nauczyć inżynierii genetycznej, ponieważ wydawało mi się, że to jest taką przyszłością. Czyli innymi se, i z naukowego punktu widzenia, tworząc coś nowego, no to rajcuje każdego. No. Profesor Szopas Kurkowski i jego zespół badawczy przez wiele lat poszukiwali sposobu na to, by stworzyć coś, co będzie miało sens zarówno od strony naukowej, jak i społecznej i komercyjnej. Dać coś konsumentom, ale dać też coś roślinie. Chcieliśmy ulokować w przemyśle, może we frytkach. No i wyszło mi, że to mógłby być len, czyli mamy nasiona i olej. Kryliśmy, że len posiada też kanabidiol. I poznaliśmy mechanizm. W kontakcie z każdym płynem ustrojowym, ze sterazami, które mamy, ulega dezintegracji czy degradacji do monomerów, a monomery powodują akty zahamowanie deacetylaz histonowych i aktywację acetylotransfera. Mówiąc po ludzku, profesorowi udało się tak zmodyfikować len, by opatrunki z niego miały działanie przeciwzapalne i bakteriostatyczne. W testach zaobserwowano 83% skuteczności, jeśli idzie o zmniejszenie się powierzchni ran. Bo to jedynym takim obiektywnym czynnikiem to jest zmniejszenie wielkości, ale subiektywnym czynnikiem jest zmniejszenie bólu. I to było najważniejsze. I tu mieliśmy 90% sukcesu w tym czymś, bo chory opisywał, że przestało go boleć. I to było najważniejsze. Dla mnie to, to było naj, najistotniejszym elementem. No i w tym czasie niestety okazało się zarządzenie pana ministra, że nie wolno uprawiać lnu. To wszystko było dobrze, to szło w dobrym kierunku. Kilkanaście milionów złotych i z perspektywą dużo większych jeszcze pieniędzy było to tu, tu było to możliwe. Zamiast, zamiast dać pieniądze, szukajcie nowego sposobu tworzenia takich roślin, żeby nie było tego GMO. Nie zamknąć, a co tam, my tu Polska, ja, my tu GMO nie wpuścimy. Zamiast promować nowy sposób, borykałem się długo i w zasadzie do dzisiejszego dnia nie dostałem pieniędzy na, na nową technologię, ale robiliśmy ją przy okazji. Mianowicie technologia polega na, polega na oligonukleotydach, które są wprowadzane do roślin i one modyfikują w odpowiednim kierunku gen. Profesorowi udało się odtworzyć len o takich samych właściwościach, jak ten modyfikowany genetycznie. Uzyskano go jednak innymi metodami, zmieniającymi ekspresję genów, a nie ich sekwencję. Zagadnieniami tymi zajmuje się epigenetyka, a organizmy uzyskane w ten sposób nie są objęte obostrzeniami. To już są epigenetycznie tak, modyfikowane, tak, ale to już są nasionka, tak, te, te nasionka. A to pan jest w ogóle tak w sumie, jak sobie teraz pomyślałam, w takiej opozycji zawsze pan stoi do reszty środowiska, w tym sensie, że najpierw pan próbował tak prężnie komercjalizować to, co pan wymyślił. Teraz pan twierdzi, że może jednak to GMO to w ogóle się powinno, to jest jednak bycie w kontrze do reszty. Po prostu sytuacja wymaga bardzo szybkiej ewolucji. Również w sensie podejścia takiego badawczego. Czyli powinno się cały czas chyba Mając na uwadze albo z tyłu głowy jednak mądrość społeczną. No, jeżeli społeczeństwo nie akceptuje jakiejś technologii, 
no to trzeba jakby wziąć to pod uwagę. Aż, na ile pan myśli, bo jakby można powiedzieć, że wam się dość sprawnie udało odtworzyć fenotyp tego lnu GMO, nie stosując manipulacji takich genetycznych, które wchodzą pod te definicje GMO. A jakby na ile pan uważa, że tak by się też dało zrobić w przypadku innych roślin? Myślę, że to jest dość łatwe. Cała ta epigenetyka jest łatwa w momencie, kiedy użyjemy narzędzia GMO. To, to, to Czyli się... zrobić sobie wzorzec GMO? Czyli jeżeli my mamy odtworzyć... taką matrycę, taki wzorzec, jak pani powiedziała, to, to jest później prosta technologia wytworzenia już organizmu epigenetycznie modyfikowanego. I, i myśli pan, że to by się lepiej przyjęło? Tak? To jest ta, ten dobry aspekt genetyki. To, że pani wyrosła prawie 2 metry, a ja mam tylko 165, to jest ten pozytywny aspekt wpływu środowiska na organizm ludzki. To widzimy. No, rośniemy wyżsi i jesteśmy Jesteśmy sprawniejsi umysłowo. To jest ten pozytywny aspekt i ja myślę, że w takim, w takim sensie ta, ta nowa genetyka, ta epigenetyka jest tym, tym elementem doskonalącym, jest tą dobrą genetyką, tak bym powiedział, tak bym ją określił. W ogóle nie padł tytuł projektu, ani w ogóle. Poznajcie Karolinę, absolwentkę łódzkiej ESP, która zajmuje się bioartem. Karolina przekopiowała jeden swój gen do drożdży, na bazie których przygotowała piwo i chleb. Produkty te zjedzono w trakcie performatywnej degustacji nawiązującej do ostatniej wieczerzy. Te działa to, to działanie i inne moje działania, tak samo jak i wszelkie y, inne projekty z obszaru Art and Science, trochę y, właśnie mają na celu budowanie jakiegoś pomostu między, między światem nauki i społeczeństwem, ale z drugiej strony wzbudzenie jakiejś dyskusji. Czym innym jest dyskurs, y, który się odbywa w mediach między naukowcami, pseudonaukowcami, jakimiś organizacjami y, właśnie takimi jak Greenpeace, a czym innym są te rzeczy, które są bardzo przyziemne, czyli to, to o czym ja mówię, czyli to jak, jak przeciętny Kowalski, co on myśli, jak, jak widzi, że ma produkt GMO i y, czego on się tak naprawdę boi. Wiadomo, że im kto ma dalej od powiedzmy świata nauki, tym prostsze ma te interpretacje i czasami to było nawet skojarzenie z kanibalizmem, tak? że, że no jak to, no tam jest twój gen, no to co ja będę ciebie pił, jadł czy... Jak już wszyscy wypili tą pierwszą porcję, to tak atmosfera się strasznie rozróżni rozróżniła, zrobiliśmy to już. Więc e, następne, chociaż jeżeli ktoś chciał kolejną porcję, to już zupełnie inaczej to wyglądało, bo to, to jakby to czekanie i to przekroczenie tego pierwszego progu już miało miejsce, więc później to już były takie sytuacje jakichś takich luźnych rozmów, o czasami też żartów z tym związanych. Na pewno ludzie byli tego ciekawi, nie? niektórzy byli bardzo chętni, chcieli 10 dolewek, a, 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 a inni mniej, inni po prostu się e, Gdzieś tam przełamywali, od jednej z osób usłyszałam później, że właśnie ze względu na ta, tą stronę religijną e, dla niej to było trudne. Więc zderzanie tego typu, e, powiedzmy, unnecessary research e, z, w ogóle z rzeczywistością, e, to jest dla mnie najciekawsze. Tak? Jak ta sama myśl może e, oddziaływać i jaka jest różnica między oddziaływaniem samej myśli, a już a materialnego produktu, bo też bardzo wiele osób mi y, mówiło na etapie produkcji, po co wy tyle miesięcy siedzicie w tym laboratorium? Przecież ty jesteś artystką. Możesz zrobić performance, nalać piwa, powiedzieć, słuchajcie, no halo, no to jest zrobione na moim genie, wypijecie albo nie. I, i, I gdyby nie to, że nam obojgu zależało, żeby to zrobić rzetelnie, to mogłoby to zadziałać, jeżeli chodzi o tą stronę akcja-reakcja, pewnie w podobny sposób. Okej, okay. len mamy, piwo mamy, musimy jeszcze zdzwonić się z Oxfordem. Rozmawiam z Markiem Lajnasem, dziennikarzem i aktywistą, dawniej przeciwnikiem GMO. 
Mark brał udział w akcjach niszczenia pól testowych, był nawet w ekipie planującej wykraść owieczkę doli z laboratorium. Mark opowiada mi o tym, dlaczego dzisiaj stoi po drugiej stronie barykady. You joined the anti-GMO movement. Um, can you tell me what kind of idea was behind it and why did you oppose GM crops? Um, it was based on a feeling that uh, that GM crops were taking farming in completely the wrong direction. You took part in many different actions, like destroying test fields, etc. I wonder if those actions were planned beforehand or rather spontaneous, more impromptu? The, these were actions which were planned uh, quite meticulously, in fact. Uh, you had to work out where the location was, um, who, who might be able to come, whether you were aiming to you know, kind of do a stunt for the cameras or whether you were aiming to actually destroy the whole crop. Those were the kinds of things. It was a very planned and very strategic uh, <laughs> activity. I mean, there was centralized records kept by one of the activists about um, which test sites had been destroyed and which ones still remained to be, to be dealt with. So what made you change your mind? Um, well, I, I moved away from working exclusively on Uh, GMO stuff and I started working on writing books um, about climate change um, but the kind of climate change books I wanted to write were science based and so I want to make sure that I got the science right and I spent a lot of time reading all of the peer review journals and you know educating myself um, and then when the GMO debate kept on coming up I realized that the scientists had a very different perspective from the one I had as an activist you know I felt like I had to defend science against attack just as I was on climate change, uh, except this time the attackers were the environmental movement. Why do you think there is still so much resistance when we have so many examples of GM crops having positive effects on agriculture, on livelihoods of farmers? We have the BT egg plant given to poor farmers in Bangladesh. We have golden rice, we have a virus resistant papaya. Why do you think activists still oppose GMO? Um, they're against it because they have a totalitarian position. I'm not sure if that's the right word, but they don't ever accept that there can be a good use of this technology. Uh, and the reason for that probably is because they are concerned at a sort of moral level about moving genes between species. You travel to Africa a lot and I suppose you're in touch with farmers there. So I wonder, are they really against um, adopting GM crops? But when, if you, if you say to farmers, do you want uh, a maize crop which is more resistant to drought, they'll say yes, please, which ultimately is all we're talking about. Um, and then the NGOs will come in and say, no, you can't have this because it's going to turn your kids gay. So what kind of debate are we going to have about this? It's difficult to have a sensible debate when you've got that kind of misinformation being spread around. I'm active because I'm fighting against the injustice of poorest farmers in the world being denied access to better crops. So for me, that's a moral, a moral challenge, moral motivation. Ok, trzeci odcinek za nami. Niestety nie udało nam się zmieścić w nim wszystkich rozmów, które chcieliśmy. Rozmawialiśmy też z naukowcem z Filipin, który pracuje nad Złotym Ryżem i rozmowa z nim czeka na Was na IGTV. Jeśli więc chcecie się dowiedzieć, czym Złoty Ryż jest, a także dlaczego mimo tak wielu lat badań nad nim wciąż nie znalazł on szerokiego wykorzystania, to zajrzyjcie do linku, które zostawię poniżej w opisie pod filmem. Za tydzień widzimy się w ostatnim już czwartym odcinku. Jeśli odcinek Wam się podobał, no to wiadomo, łapki w górę, udostępnienia i tak dalej, wszystko mi Ile widziane, tymczasem zapraszam Was na piosenkę. GMO to zło. Ludzie mówią tak od dawna, szkoda, że to do końca nie jest prawda. Zaraz wszystko Wam to powiem, że produkty GMO wyjdą Wam na zdrowie. Nie umiem Was tu gościć. Czy wiecie, że modyfikacje genetyczne wprowadzone w starożytności? Ehe, to w Stanach Zjednoczonych kiedyś były sprzedawane z GMO pomidory. I choć to nie było wczoraj, to już jest pora. Pora na morał. Brak negatywnych skutków. I poparcie naukowców dowodzi, że GMO ludziom nie szkodzi.